。先走了。小心开车啊！去哪儿啊？我叫了车了，一起吃饭呀、啊。我下午要出差，得去机场。啊，那去飞机上吃吧。去机场我也可以送你啊。我去木餐厅，顺路嘛。夏冬，你去机场顺路嘛？要不要先送苏总去机场，然后再带我回酒店？啊，不用了，我已经叫了车了。啊，是吗？啊，对。苏总是要去木餐厅。去木餐厅吃午餐，嗯，这么久情调。结香了，我请你吃。好啊。先走了。小心开车啊！哎，师傅，弄到啥地方了？我等侬十分钟了，快点好吧？以后安全带呢，你就不用帮我系了。我又不是不能自理，再说了，太亲密的接触我也不习惯。咱们最好先把规矩定好，把我外套脱了。什么？真绅士，现在外面这么冷。以后你会坐我的车，碰我的东西，甚至我们之间会有亲密接触。麻烦你不要喷这么浓的香水。做我的搭档和假情人，你得了解我的规矩。你听见我说的了吗？嗯、我说我不要亲密接触，这是我的规矩。你一个没有规矩的人，凭什么制定规矩？只有自律的人才可以自律。我不跟你说了，跟你沟通太费劲了。这些小洋楼都是亭子间改造的。这是石鼓门，你六岁离开上海，对这些还有印象吗？需不需要帮你找个地陪什么的？当然不用了，你靠边停，我到了。哦，您的目的地到了，请带好您的随身物品。不是说回酒店吗？我可不记得这弄堂里有五星级酒店。你不是说要去机场吗？我也不记得弄堂里有机场啊。时间还来得及，我来这儿买糖炒栗子。哼，跟踪我？这个问题应该我问你。苏三也不在这儿，你不用装。跟着我干嘛？少思索多情。酒店太贵了。打算在附近找个房子。呃，好好的公寓你不住，跑到弄堂里来找房子、啊？我父母就是弄堂长大的呀，我对上海的弄堂有情节，我觉得很有味道，怎么样？我站着。这几次谈话是由我发起的，应该由我来结束。是我发起。明明是我发起的。我不会记错的。行啊！哎，儿子，你不是说好周末回来的吗？怎么突然回来？回来你不高兴了？哎呀，你得允许我事先说一下呀！我好约那个房客。哎呦，还有还有，回来看你，又不是来看他的。哎呦，看了三十年，我还没看够啊！你在我心中是最美。哦，说到美啊，我跟你说啊，那个房客长得可真漂亮。
。妈，你是租房子还是说媒啊？你这样是要赔人家违约金的。赔就赔好了，嗯、啊，我又不缺钱，我缺的是儿媳妇，缺孙子孙女。奶奶奶，这么着啊，我呢一会儿要出差，违约金的事情等我回来再提，好吧？你出差还跑来跑去干嘛呀？你不累吗？这个是我给你准备的。你爸爸喜欢摩托，我也不是。啊，不过那前两天我看到那个隔壁李阿姨带了个琥珀，还挺漂亮。心里有数了。那这个呢？放我房间里去吧。好。看点火。哎呀呀呀！对了。我个人觉得。你还是要跟他说实话。那如果你需要的话，我也可以帮你跟他解释。哎、我跟居威只是好朋友。居威已经亲口承认那个口红色好了。我发誓，我真的按门铃了。门没关。应该是之前那个人出门的时候忘了关门了。你就不担心你们家那位生气吗？我们家，娇兰三零七，野生僵局，菊薇，啊，很适合你。